こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回はタイで参加したバスツアー編です線路すれすれにある市場や水上マーケット象に乗ったり憧れのアユタヤ遺跡を巡ったり個人ではなかなかできない体験がたくさんできた一日でしたで今日はクルックで予約したツアーでアユタヤに行ってこようと思います初アユタヤですアユタヤ以外にもねいろんな素敵なスポットを巡っていただけるそうなので楽しみですでホテルのねトビーに迎えに来てくださることになっているので今待ってます楽しみですじゃあ行ってきますこちらのバスで向かいます今日は18名いらっしゃるそうですそれでは参加者の送迎のためホテルを巡りながら出発しますちなみに今回私の泊まるホテルが一番早い出発だったため6時集合でした早い、はい、ノイと申しますはじめましてどうぞよろしくお願いいたしますはい、いかわいいかあの私だけではないから今日のツアーは本当の一番大事の方彼ですトウさんネットウさん、彼も安心してご案内したいと思います。よろしくお願いいたします。少し日本語はわかります。右の方はアユテヤマです。行くことはできます。このカバーはアユテヤも通ります。10分ですね。10時40分バス出発しましょう。続いて泊れる。はい、じゃあちょっとサービスエリアでね10分休憩ということで何か買い出しとトイレ行っときたいと思います。ここはね、なんか、教育の中でなのか、バンコクの中でかちょっとわかんないけど、一番大きいサービスエリアって言ってました。確かにね、かなりショップがたくさん入ってます。そして美味しそうなものが多い。セブンもあるので、目出しも便利ですね。触りかー。10分ってことで、あっという間なのでバスに戻ります。かわいいバス、ピンクで。アイナルみたい。朝ごはんにエッグタルト買いましたあとレッドブルあのタミで一緒にあの続いてやりたいなとかねあのあ、ま、休憩場所まであっという間する方も観光客の中でよく言いますよ日本人じゃなくて他の観光客ですね最初に到着したのはメイクロン鉄道市場メイクロン駅近くには現役で使用している線路脇に野菜や果物などの商店が所狭しとひしめき合う鉄道市場があります生のフルーツだけではなくドライマンゴーなどの乾燥フルーツや新鮮そうなお魚鱗が飛んできそうで少し怖かったですお土産にできそうなものも売っていましたあのバンコクのね市場とは違って観光地化されすぎてない本当にローカルな地元の方のための市場って感じですねうんうんすごい生地だこのカニはカニカレーカニカレーこのガパオドラパオの葉っぱレモンパラトパラここは別名タラットロムフップ傘を畳む市場と呼ばれていますそうここは線路列車が通るんですよかったはい来た来ましたに赤い線があるものの本当にギリギリを通っていってびっくり線路脇のお店は1日に8回テントやパラソルを畳んで列車を避けるんです列車なのでもちろん人が乗っていてお互いに視聴率高いですすぎたらすぐに再びテントを広げて商売再開ですその商売魂に見習いたい本当にねスレスレなのでこう自己責任で気をつけながら見るって感じですね面白かったそれではバスに戻り次の目的地に向かいますこのスパームに来ました
ココナッツファームの中ではお土産も売っていましたこういうところは個人旅行ではなかなか来ないのですごい感があって楽しかったですココナッツのアイスクリームとかカレーとかを作られますそれですちっちゃいお土産40バーツココナッツのお砂糖を試食してみました黒糖みたいな感じです見てラテココナッツのチョイスあ、じゃあせっかく見ようバイさん、バイクバイクバイクバイクココナッツ乗ってる買いましたココナッツラテ美味しそうちゃんとココナッツも乗ってますうん美味しいあめっちゃココナッツミルクの香りするコーヒーもいい香りだしココナッツもいい香りだしこれいいな日本で売ってほしいうん Wakuwa. 近くに普通のマーケットもあるみたいでなんかいろいろ売ってますね面白そうここも水上マーケットの後に観光できるそうです水上マーケットよりこっちの方が安いらしいダムヌンサドアック水上マーケットに到着ですはいじゃあ水上マーケットですバーンこちらはタイで最も有名な水上マーケットらしいです水上マーケットは一度行ってみたかったので今日のツアーの中でも特に楽しみにしていましたいろいろ売ってる、面白いすごい、ランゴーだ一分かめっちゃ書いてる、手こぎボートですジャングルクルーズみたいなあ、ヘビ巻いてる人ヘビ巻いてる人うーんわー<笑>無理<笑>あ、これレストランスタイルもあるのねなんか買ってみたいけどどうやって買うんだろうあと地上よりだいぶ割高とはガイドさんが言ってました何か買ってみたかったけど雰囲気に興奮して写真を撮ったりしていたら買うタイミングを逃してしまいました密集がすごい近い水はねあんま綺麗ですしばらくするとお店がない静かなエリアに来ましたまもなく一周です結局何も買えず最後の方は買い物ゾーンはないので買い物したい方は最初に思い切って買うのがおすすめですというわけで予選しました買い物はできなかったけど憧れの水上マーケットを体験できてとっても楽しかったですスッキーアイスガイドさんおすすめの有名なマンゴーですこれいくらですかこれでもち米と甘いマンゴーこれ60バーツあもう安いあちらの有名なお店で買いましたいただきますうわーめっちゃ甘いですめっちゃ甘いはいこのあたりココナッツのミルク有名でしょあんまりかけてマンゴーかけるんですねそうかけてあ<笑>、うん、めると風味が。
分かりますに案内いただきマーケットをぶらつきます。綺麗。可愛い,い。あ、緑可愛い,い。小野寺ね。えー、可愛い,い。あ、可愛い。三百バーツになりました。素敵またなんか綺麗な色のワンピース買っちゃったちょっとねやっぱね握ると50から100バーツぐらいは下がりますね楽しかったちなみにトイレは5バーツ払わないと入れないシステムですトイレ結局のとして握り大丈夫再び出発ですもらいましたとても美味しいわ美味しいいいそしてまたトイレ休憩トイレ休憩はこまめにあって毎回きれいなトイレに寄ってくれるのがすごく助かりましたアジチアは1350円1350年から1767年まで。道路の方に普通に席がある。あゆて遺跡に行く前に、近くのローカルレストランでランチ休憩です。ドリンクはシンハービールを注文。そしてこれなんだろう。<笑>中にごまみたいなのが入ってます。美味しいです。ガッパオライス。まだタイに来てガパオは食べられてなかったのでちょうど食べたくてガパオがあっても嬉しいです美味しそう、うん、美味しいめっちゃ美味しいバジルかなバジルの香りがめっちゃ良くてこうそんなに濃い味付けじゃないんだけど素朴な美味しさのガパオでラムシーハとめっちゃ合いますタイのお醤油をかけの味変になりますこれぐらいこれかな<笑>あのよくあるタイのちょっと酸っぱめの甘味ですデザートも来ましたスイカとなんだろうこれ卵の黄身みたいなやつとナスみたいなやつ全部フルーツかな、うん、甘いタイのスイカめちゃくちゃ美味しい毎日スイカ食べてるから飽きない、うん、じゃあこの謎の水ナスみたいなやつ飲んどるこれ食べてもマジで何か分からないんだけど中にあんこみたいなやつが入ってますお菓子に近い感じかな。まあ、金柑みたいな。豆らしい。ゼリーみたいな中になんか豆のテイストみたいな。あんこに近い感じのもの。素朴な感じで美味しい。<笑>ごちそうさまでした。お腹も満たされたのでいよいよあゆたや遺跡に出発です。先生、美術系先生たちは考えましたアジュチア室町の時代のね室町桃山の時代はこのような形と思いますすごいアユタヤ遺跡だアユタヤで最初に訪れたのはワット・プラマハタート14世紀を代表する重要な仏教寺院の遺跡ですか
つては敷地中央に黄金の仏塔がそびえていたそうですがビルマ軍の侵略により廃墟と化し今では壊された仏塔や壁が残されるのみとなっていますの形カンボリア式と言われたねそれから手前の見てくださいこれはトウモロコシじゃないでしょこれ漢式なんですよ4八形形八八形の形覚えておいてください漢式なんですあと手前にもあの四八形のあのベオの形それも漢式なんです今まで少しやはり一番有名なのはこちらですね進行の際に切り落とされた仏像の頭が自然に木に覆われたものです。神秘を感じました。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルルルル。すごいやっと来れました。憧れのアユタヤ。なんかワンピースの空島を思い出す。いやまだまだあと1時間ぐらいね見たいぐらいなんですけどもうそろそろね集合時間なので戻りますまあでもサクッとね一通りは見えたかなそしてねここのトイレは冷房が効いてるらしくて綺麗らしいので私ね割とトイレ潔癖症なのでここで絶対行っておきたいと思いますじゃあトイレ寄ってきますあ綺麗だけど髪はないタイプだお土産屋さんもいろいろありますアユタヤといえばエレファントライドも定番です7分で200バーツの手軽なコースにしましたすごい高い迫力がすごい遺跡も見れる象に乗りながら遺跡を眺められるなんてすごい体験です本来はこのツアーにエレファントライドは入っていなかったんですがツアーの参加者で希望者が多かったため立ち寄っていただけることになりましたもちろん自由参加なので参加したい方は現地でチケットを購入しますおおめっちゃ泣くじゃんどうした大丈夫そう重いもうすぐゴールです楽しかったカップンかーいやー楽しかったです私ゾウはね実は乗ったことあったんですけどここね安いししかもね結構その一番安いコースでも遺跡の方行ってくれたりとかね景色も良かったのでめっちゃおすすめですぜひねあゆたやに来たらゾウも有名なので乗ってみてくださいはいまた次の遺跡スポットに来ましたカネの形は四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四角形、四かつての王たちの遺骨が収められていますね、この塔も王様のあの遺骨も安置されていますシーランカースタイズ塔を作ったんですねはい、カネの形でございますはい、ありがとうございますガイドさんにおすすめのフォトスポットも教えてもらいました背景に遺跡も映りとても素敵なスポットでしたこのところ、そう、階段いやロマンを感じますユネスコの世界遺産にも登録されていますそして少し時間が余ったので近くの寺院にも案内していただきましたこちらではタイ最大の高さ1 7メートルのブロンズ製の巨大な仏像が安置されていますハスの花と線香を購入して、私もお参りしていきます。自分の体の直したいところに金箔を貼るそうです
肌が綺麗になって足が細くなりますようにって貼ってきましたあ,あ楽しかったまだねあと1か所かな行ってないところがあるのでまた次に移動します本日のアイタイアケア最後のスポットの未半蔵ですワットコーの未半蔵よりも顔が優しめでこれは時代背景によって変わるそうですこちらの涅槃物は全長2 8メートルもあるそうです手前にミニ涅槃物があるのがなんか可愛いですこれにて本日のツアー工程はコンプリートですバンコク市内に戻りましょう帰りはぐっすりバスで送迎してもらえるので移動中の体力が温存できるのもツアーのメリットですね目を覚ましたらあっという間にバンコク市内に到着していました。二人とも本当にありがとうございました。カップカー。楽しい旅をありがとうございました。最後に今日一日フレックのこのツアーに参加した感想をまとめます。私あんまりツアーって参加しなくて個人旅行が多かったんですねで今日ね久々にツアーに参加してみてやっぱりね移動がすごく楽でした自分でね調べたりすることもなくバスでね全部連れてってくれるので足もね温存できるしあとねガイドさんがいろんなことを教えてくださるのでそのね観光地のことがより知ることができてすごく良かったなと思いますでそれだけじゃなくて結構自由時間も多かったので、まあ、おのおのね好きな過ごし方ができるのもすごくこのツアーいいなと思いましたで現在クルックはタイ国政府観光校長様とのキャンペーンを実施していて7月は対象品が 15% オフになります8月もね同様に限定のキャンペーンが続くそうなのでぜひホームページをチェックしてみてくださいでさらにさらに今回ねこの動画を見てくださった方にクーポンコード限定で発行していただきましたそちらもね載せておきますそちらを使うとね 5% オフになりますのでぜひ使ってくださいというわけで最後まで見ていただいてありがとうございましたよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますまた旅の写真はインスタグラムにも投稿してますのでよかったらそちらもフォローお願いしますではまた次の旅動画でお会いしましょうさわぎかー